அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் செகண்ட் டேம் யூனிட் டூ அலபைகள் டாப்பிக்கில் முக்கியமான கேள்விகளை எம்சிக்யூ டைப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கேள்வி நம்ம புக்கிலையுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க கேள்வி ஆன பாம் ட்ரீ ஆஃப் ஹைட் தேர்ட்டி டூ கியூபீட் ஏ சாமிலியான் ட்ரைடு டு ரீச் த டாப் ஆஃப் த ட்ரீ If it climbed one hand span on it, but slipped four fingers on one day, in how many days will it reach the top of the tree? That's why we are going to go to the top of the tree. We are going to go to the top of the tree. We are going to go to the top of the tree. We are going to go to the top of the tree. We are going to go to the top of the tree. So, this is the top of the tree. தமிழ் பழைய நூல் கணக்கதிகாரம் அப்படின்னு ஒரு நூல்லிருந்து பாடலில் கேட்ட கேள்வியை எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதை நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த முளம் அப்படின்னா அதை கன்வெர்ட் பண்ண தெரியும் நூறு மீட்டர் அப்படின்னா நூறு சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக மெட்ரிக் கலவைகள் படிச்சுருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கிறணும் இப்போ ஒரு ஜான் அப்படின்னா இதில் இருக்கிறதுலே சின்ன யூனிட் வந்து இந்த விரல் அப்படின்றது தான் அதுக்கடுத்து ஒரு ஜான் அப்படின்னு வருது ஒரு ஜான் அப்படின்னா பன்னிரெண்டு விரல்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஜான் அடுத்து முளம் அப்படின்றது அதை விட கொஞ்சம் பெரிய யூனிட் அப்போ ஒரு முளம் அப்படின்னா ரெண்டு ஜான் சேர்ந்தது தான் ஒரு முளம் ஒரு ஜான் பன்னிரெண்டு விரல்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டு ஜான்னா எவ்வளவு இருபத்தி நாலு விரல் அப்போ ஒரு முளம் அப்படின்றது எவ்வளவு இருபத்தி நான்கு விரல் ஸோ நமக்கு இப்போ எல்லாத்தையுமே எப்போயுமே ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட்டாக மாற்றிக்கிருவோம் சரிங்களா அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் விரல் தானே அப்போ இந்த முப்பத்தி ரெண்டு முளம் அப்படின்றத நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா விரலில் மாற்ற போகிறேன் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு என்ன போட்டுலாம் ஒரு முளம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு விரலா ஸோ அப்போ இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இதை பெருக்க வேணாம் அப்படி எழுதி மட்டும் வச்சுருங்க சரிங்களா சரி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அந்த பண மரத்தில் என்ன பண்ணுது அந்த பச்சோந்தி ஏறுது எவ்வளவு ஏறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜான் ஏறுது ஒரு ஜான் அப்படின்னா என்ன அது பன்னெண்டு விரல்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பன்னெண்டு விரல் ஏறுது அப்படியே சரிக்கிட்டு மறுபடியும் ஒரு நாலு விரல் கீழே வந்துடுது அப்போ நாலு விரல் கீழே வந்துச்சுன்னா பன்னெண்டு நாலு போச்சுன்னா எவ்வளவு எட்டு ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு எட்டு விரல் தான் என்ன பண்ணுது ஏறுது மொத்தம் ஏற வேண்டிய எண்ணிக்கை முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு விரல்கள் ஏறணும் அப்போது ஒரு நாளைக்கு எட்டு விரல் ஏறனா அப்படியே அடித்து கொடுத்துட வேண்டியதான் எட்டு நாலா முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ நாலு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு எவ்வளவு தொண்ணூற்றி ஆறு நாளில் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அந்த மரத்தை ஏறிடும் ஸோ அப்போ இந்த முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு பெருக்கி இருந்தோம்னா அதை மறுபடியும் எட்டால் அடித்து கொடுக்கணும் ஸோ பெருக்கிறது ஒரு வேலை அடுத்து எட்டால் அடித்து கொடுக்குறதும் கஷ்டம் இப்போ பாருங்கள் என்னங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஈஸியாக அடித்து கொடுத்தா ஆன்சர் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இப்படி தான் கணக்கை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சிலே கேட்ட கேள்வி அப்படின்றதுனால நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி அடுத்து பாருங்கள் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஒன் ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா நம்ம யூனிட் கன்வர்ஷன் நல்லா படிச்சுருக்கணும் இப்போ ஒரு குயிண்டால் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கேஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் ஒரு குயிண்டால்னா எவ்வளவு நூறு கிலோகிராம் ஒரு டன் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் ஒரு டன்னா எவ்வளவு நம்ம ஆயிரம் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோமா ஸோ அதுதான் அடுத்து ஒன் ஃபீட் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அடி ஸ்கேலு அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குது சார் அப்போ கரெக்டு தானே சார் அப்படின்னா தப்பு 30.48 பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக சொல்லணும் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ அதை தமிழ் புக்லேயும் கொஞ்சம் தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங்கில் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் எல்லா புக்லேயுமே தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது அப்படின்னா நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியது ஏன்னா தப்பாக கொடுத்துருக்காங்களா அடுத்து ஆனால் மீதி ஆப்ஷன்லாம் பார்த்துக்கிறணும் ஒரு சவரின் அப்படின்னா என்னது எட்டு கிராம் நம்ம நாங்கள் கடைக்கு போய் எடுக்க போகிறோம் ஒரு சவரன்னா எட்டு கிராம் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஒரு யார்டு ஒரு யார்டு அப்படின்னா ஒரு மீட்டருக்கு கொஞ்சம்தான் கம்மி என்னது புள்ளி ஒம்பது நாலு நாலு மீட்டர் அப்படின்றது தான் ஒரு யார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கிறதுக்காக தான் இங்கே கொஸ்டின் வச்சுருக்கோம் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இல்லை சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் தவறானதை சேர்ந்தது ஒரு இன்ச் அப்படின்னா எவ்வளவு ஒரு அங்குலம்னா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு நாலு சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக சார் க
1.609 கரெக்ட் ஆனால் யூனிட்டையும் பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆன்சர் அடுத்ததும் பார்த்துருவோம் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னா எத்தனை அடி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஒன் ஃபீட் அதுதான் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க சரி அடுத்த நாலாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன் டிஎம்சி அப்படின்றது எத்தனை கோடி லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க புக்கில் அப்படியே அந்த நம்பர் பில்லியன் அப்படின்றத அப்படியே எழுதியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன கேட்டிருக்கோம் அதை மாற்றி கோடி லிட்டர் எத்தனை கோடி லிட்டர் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லணும் பண்ணிங்க அப்போ ஒரு டிஎம்சி அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஓரு லிட்டர் கோடி லிட்டர் இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க புக்கில் அப்படியே டூ எயிட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படியே நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க பெருசாக சரிங்களா அது வந்து ஒரு பில்லியன் நம்பர் ஸோ அப்போ இந்த டிஎம்சி அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும்ல ஒன் டிஎம்சின்னு சொல்கிறோம்ல டி ஃபார் தௌசண்ட் தௌசண்ட் எம் ஃபார் மில்லியன் மில்லியன்னா எவ்வளவு பத்து லட்சம் கியூபிக் ஃபீட் சரிங்களா கியூபிக் ஃபீட் அப்போ தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் அதுதான் என்னது நம்ம ஒன் டிஎம்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்குள்ளே எவ்வளவு தண்ணி கொள்ளுது நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தோரு கோடி லிட்டர் கொள்ளுது ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு அணையை பற்றி சொன்னாங்கன்னா எத்தனை டிஎம்சி மேட்டூர் டேம் அப்படின்னா அது வந்து எவ்வளோ டிஎம்சி அப்படின்னு பற்றி பேசுவாங்களே ஸோ அது அப்போ ஒரு டிஎம்சினா எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறணும் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஃபைவ் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் கம்போஸ்ட் இஸ் நீடட் ஃபார் அ கோகனட் ட்ரீ ஃபார் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஹவு மெனி குயிண்டால் ஆஃப் கம்போஸ்ட் இஸ் நீடட் ஃபார் ஃபிஃப்டி சச் கோகனட் ட்ரீஸ் ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்திற்கும் ஒரு தென்னை மரத்திற்கு அஞ்சு கிலோகிராம் தொழு உரம் தேவைப்படுது இதே போன்று ஐம்பது தென்னை மரங்களுக்கு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு தேவைப்படும் தொழு உரத்தின் அளவை குயின்டாலில் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை புக்கில் இருந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி கேட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு மரத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு அஞ்சு கிலோ தேவைப்படுது சரிங்களா ஃபைவ் கேஜி தேவைப்படுது இது மாதிரி எத்தனை மரம் இருக்கா ஐம்பது மரம் இருக்குது ஸோ அப்போ இன்ட்டு ஐம்பது போட்டோம்னா எவ்வளவு இரநூத்தம்பது கிலோ ஆறு மாதத்துக்கு தேவைப்படுது ஒன்றரை வருஷம்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றரை வருஷத்தில் எத்தனை ஆறு மாதம் இருக்குது மூணு ஆறு மாதம் இருக்குது அப்போ எண்ட்டு மூணு போடுங்க ஜீரோ ஏழு ஐமூணா பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு எழுநூத்தம்பது கிலோ ஒன்றரை வருஷத்துக்கு தேவைப்படும் ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் எழுநூத்தம்பது ஆப்ஷனில் இருக்கா அப்போ ஆப்ஷன் டின்னு போட்டுடலாமா போடக்கூடாது தப்பு ஏன்னா நம்ம இங்கே தான் அந்த ட்விஸ்ட்டை வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அது குயின்டாலில் காண்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ குயின்டால்னால் என்னென்னு கன்வர்ஷன் தெரியணும் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது கேஜியில் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஒரு குயின்டால் அப்படின்னா இப்போ தான் படித்தோம் நூறு கிலோ ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி தான் ஒரு குயின்டால் ஒரு டன்னா ஆயிரம் கேஜி அப்படின்னு படித்தோம்மா அப்போ எழுநூத்தம்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டென்னா எவ்வளோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குயின்டால் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இங்கே இந்த வார்த்தையும் நல்லா வச்சுருக்கணும் குயின்டாலில் காண்க அப்படின்றத ஸோ அப்போ டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றம்பது ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா தப்பு ஷேர் பண்ணிவிட்டா முடிஞ்சு போச்சு சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் தேன் மொழி ஹைட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் நவ் ஷி க்ரோஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எவ்ரி இயர் வாட் வுட் பி ஹர் ஹைட் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர் தேன் மொழியின் தற்போதைய உயரம் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மீட்டர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் வளர்கிறாள் எனில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவளின் உயரம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டோம்னா எவ்வளவு முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆறு வருஷத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஹைட்டு கூடியிருக்கும் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சி மீட்டர் அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் ஒரு மீட்டர் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சை கூட்டிடுங்க ஐம்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒரு மீட்டர் ஐம்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது அதுதான் சரியான பதில் ஸோ ஆன்சரை கரெக்டாக பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சூஸ் பண்ணணும் சரி அடுத்து பாருங்கள் In a school, 200 liters of lemon juice is prepared. If 250 ml lemon juice is given to each student, how many students get the juice? That's why you can get the juice. Now, if you have 200 ml juice, you can get the juice. If you have 200 ml juice, you can get the juice. If you have 200 ml juice, you can get the juice. If you have 250 ml juice, you can get the juice. Then, how many ml juice will get the juice? So, you can get the juice. இரநூத்தம்பது எம்எல் ஆயிரம் எம்எல்
அதே இது பத்து லிட்டரில் நம்ம எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கலாம் நாற்பது பேருக்கு கொடுக்கலாம் அப்போ இருபது லிட்டரில் எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கலாம் எண்பது பேருக்கு கொடுக்கலாம் நமக்கு எத்தனை இருக்குது இரநூறு லிட்டர் அப்போ இரநூறு லிட்டரில் எவ்வளோ பேருக்கு கொடுக்கலாம் எண்ணூறு பேருக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ எண்ணூறு மாணவர்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கொடுக்க முடியும் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் எவ்ரி டே ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஸ்ப்ரேடு இன் த கார்டன் வாட்டர் ஸ்ப்ரேடு இன் அ பீக் இஸ் ஒரு தோட்டத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றம்பது லிட்டர் தண்ணி தெளிக்கப்படுகிறது எனில் ஒரு வாரத்தில் தெளிக்கப்பட்ட தண்ணீரின் அளவு என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு செவன் போட்டால் வரப்போகுது அப்போ பதினஞ்சு ஏழா வாய்ப்பாடு தெரியணும் நூற்றி அஞ்சு ஒரு சைபர் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ ஆயிரத்தி ஐம்பது லிட்டர் ஸோ வாய்ப்பாடு கரெக்டாக தெரிஞ்சுன்னா ஆன்சராக வேகமாக போட்டலாம் ஏழாவது வாய்ப்பாடு தானே தெரியும் இதெல்லாம் டிஎன்பிசியில் கேட்பாங்களான்னா குரூப் ஃபோர்லலாம் கேட்குறாங்க சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க கடிகாரங்களை பற்றிய படிப்பிற்கு பெயர் ஸ்டடி ஆஃப் டிவைசஸ் தட் ஆர் மெஷரிங் த டைம் சரிங்களா டைமை மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹிப்னோலாஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன சார் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டெடி ஆஃப் ஸ்லீப் தூக்கத்தை பற்றி படிக்கிற படிப்பு அப்போ இது கிடையாது அடுத்து கிரோலாஜி அப்படின்னா இது வந்து இந்த நம்ம கை ரேகை பாம் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல கை ரேகையை பார்த்து ஜோசியம் சொல்கிறாங்கள அது மாதிரியான ஒரு படிப்பு தான் கிரோலாஜி அப்போ அதுவும் கிடையாது ஹாராலஜி அப்படின்றதான் சரியான பதி படி சரியான ஆன்சர் ஸ்டெடி ஆஃப் டிவைசஸ் தட் ஆர் மெஷரிங் த டைம் இஸ் கால்டு ஹாராலஜி அடுத்து குரோனாலாஜி அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஈவெண்ட்ஸை இயர்ஸு நம்ம வந்து வருடங்களை வரு சரியாக சொல்லுவோம்ல ஈவெண்ட்ஸ் நடந்ததை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் என்ன நடந்துச்சு பத்தில் என்ன நடந்துச்சு பத்தொம்போதில் என்ன நடந்துச்சு இப்போ வரிசையாக சொல்கிறது தான் குரோனாலாஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது நம்ம எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஒன் தவறானதை தேர்ந்தெடு இந்த கேள்வி வைக்கிறதுக்கான காரணம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து எல்லா யூனிட்டையும் ஞாபகம் வச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ அப்போ ஒரு நாள் அப்படின்னா அறுபது நாளிகை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டாக சார் அப்படின்னா கரெக்டு அப்போ ஒரு நாளிகைனா எவ்வளவு இருபத்தி நாலு நிமிடங்கள் இதுவும் கரெக்டு ஒரு நாளிகைனா எவ்வளவு இருபத்தி நான்கு நிமிடங்கள் ஒரு மணி அப்படின்னா என்னது ஒரு ஓரை ஸோ அதுவும் கரெக்டு அடுத்து ஒன் மில்லினியம் அதாவது ஒரு புத்தாயிரம் அப்படின்னா எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தான் இங்கே பத்தாயிரம் ஆண்டுகள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் இந்த புத்தாயிரம் அப்படின்னு பார்க்குறத பத்தாயிரம்னு பார்த்துருவீங்கன்னு தமிழில் பார்த்துருவீங்க அதனால் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள்னு போட்டுருவீங்க அப்படின்றதுக்காக அதை ஒரு கேள்வியாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ ஒரு புத்தாயிரம் மில்லேனியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மில்லேனியம்னா எத்தனை தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஸோ அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த பத்து கேள்விகள்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி படிக்கணும் மேக்ஸ் புக்கை நம்ம எப்படி கவர் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடச்சிருக்கோம் அடுத்து இந்த யூனிட்டில் இன்னும் ஒரு பத்து கேள்விகள் இருக்குது அதை அடுத்த வீடியோவில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் நன்றி